सबै साथीहरुलाई नमस्कार मैले आजको यस भिडियोमा लोकसेवाले लिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा इलेक्ट्रिकल समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह तह 5 सुपरवाइजर को खुला प्रतिगतमा लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु जस अन्तर्गत हामीले प्रथम पत्रमा के के पढ्नु पर्छ र द्वितीय प्रथममा के के पढ्नु पर्छ सम्पूर्ण जानकारी लिने छु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ यो चाहिँ टोटल सिलेबसमा कुन पार्टबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने जानकारी जसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा पत्र हुनेछ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र प्रथम पत्र अन्तर्गत आधारभूत ज्ञान र सामान्य सेवा सम्बन्धी ज्ञान गरी 100 मार्क्सको हुनेछ जसमा चाहिँ 40 मार्क्स उत्तीर्णाङ्क हुन्छ यो चाहिँ वस्तुगत प्रश्न हो अथवा एमसीक्यू प्रश्न जसमा आधारभूत सामान्य ज्ञानबाट 20 वटा प्रश्न प्रति प्रश्नको अंक भार चाहिँ 2 रहने छ र टोटल 40 मार्क्स हुनेछ भने त्यसैगरी सेवा सम्बन्धी ज्ञान टेक्निकल पार्टबाट चाहिँ 30 वटा प्रश्न र प्रत्येकको अंक भार 2 गरी 60 मार्क्सको हुनेछ यसरी टोटल 100 मार्क्सको 50 वटा क्वेशन र यसको समय चाहिँ 45 मिनेटको हुनेछ त्यसैगरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी ज्ञानको टोटल पूर्णांक चाहिँ 100 हुनेछ र उत्तीर्णाङ्क 40 हुने छ र यो खण्ड ख को जुन प्रथम पत्रको खण्ड ख को सिलेबस र यो द्वितीय पत्रको सेवा सम्बन्धीको सिलेबस एउटै हुने छ जसमा चाहिँ माथिको प्रथम पत्रको खण्ड ख मा चाहिँ एमसीक्यू क्वेशन सोधिने छ भने यहाँ सब्जेक्टिव क्वेशन रिटर्न क्वेशन सोधिने छ जसमा चाहिँ 10 वटा चाहिँ 5 नम्बरका क्वेशन सर्ट क्वेशन आउने छन् यसले 50 मार्क्स र 5 वटा चाहिँ लङ क्वेशन 10 मार्क्सको गरी 50 मार्क्स को आउने छ यसो गरेर 100 मार्क्स यसको टोटल टाइम चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेट हुने छ याद रहोस् आधारभूत तथा सामान्य ज्ञान चाहिँ छुट्टै पाठ हो र यो प्रथम पत्रको खण्ड ख र द्वितीय पत्रको सम्पूर्ण भाग चाहिँ यो सेवा सम्बन्धी ज्ञान अर्थात् टेक्निकल पाठ भनिन्छ जो सिलेबस चाहिँ एउटै हो जुन मैले अगाडि जानकारी गराउने छु र मैले यो केही बुदाहरु पढे प्रथम पत्रको खण्ड क सबै समूहका लागि एउटै हुनेछ भनेको सामान्य ज्ञानहरु सबै समूहका लागि एउटै हुनेछ सामान्य ज्ञान र एइन पढ्नु पर्नेछ र खण्ड क समाप्त भएपछि एउटै सिटिङ खण्ड ख हुनेछ प्रथम पत्रको खण्ड ख र द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम एउटै हुनेछ मैले अगाडि नै जानकारी गराइ सके र वस्तुगत प्रश्नमा प्रत्येक प्रश्नका चार वटा सम्भावित उत्तर दिइनेछ जसमध्ये एउटा सही उत्तर लेख्नु पर्नेछ गलत उत्तर बापत प्रति गलत उत्तर 20 प्रतिशत को दरले अंक घटाइनेछ भनेको तपाईको 2 मार्क्स को एउटा क्वेशन हुन्छ भने यदि तपाईले गल्ती गर्नु भयो भने 2 मार्क्स को 2 0.2 गरेर 0.4 मार्क्स एउटा बाटा घटनेछ र यदि तपाईले त्यस्ता क्वेशन 5 वटा बिगार्नु भयो भने 0.4 5 गर्दा चाहिँ 2 मार्क्स 5 वटा क्वेशन बिगारे बापत जानेछ त्यसैगरी 4 मा भनिएको छ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा फरक फरक हुनेछ र 5 मा परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी हुनेछ र 6 मा चाहिँ सामान्यतया प्रत्येक इकाइबाट प्रश्नहरु सोधिने छन् इकाइको अंक भार तोकी बमोजिम हुनेछ लामो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न एकै खण्ड वा खण्ड खण्ड गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रश्न सोधिने छ भनेको छ र यो चाहिँ खण्ड क यो प्रथम पत्रको खण्ड क जसमा चाहिँ आधारभूत ज्ञान यो सबै समूहका लागि एउटै हुनेछ प्राविधिक सेवाका तह 5 को जसमा चाहिँ एकमा चाहिँ हामीले नेपालको भूगोल धरातलले स्वरूप किसिम र विशेषता नदीनाला तालतलैया खनिज पदार्थ राजनीतिक विभाजन संघ प्रदेश र स्थान तहको बारे जानकारी लिनु पर्छ त्यसैगरी दुईमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जानकारी अगाडि यो यो दुई नम्बरमा पढेको चीज चाहिँ खण्ड पढ सेकेन्ड पेपरको लास्ट च्याप्टरमा पनि इन्स्ट्रक्सन टु नो भनेर राखेको छ संस्था सम्बन्धी जानकारी यही कुरा पढ्नु पर्ने छ यो टपिक चाहिँ दोहोरिने छ जसमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवसाय निर्देशन निर्देशनालयहरु प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार र सञ्चालन सम्बन्धी साथीहरु तपाईहरुलाई मैले यही जानकारी गराउन चाहे यो टु टु नम्बरको मैले सम्पूर्ण जानकारी राखेर भिडियो बनाइसकेको छु कृपया एपिनेटिक्समा चेक गर्नुहोस् जसमा चाहिँ मैले नेपाल विद्युत सम्बन्धी जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशनालय र प्राधिकरणको काम कर्तव्य र सञ्चालन समितिको गठन बारे 
समावेश गरे विभिन्न भिडियो बनाए तैयार सहयोग करने तीन में चाह दक्षिण एशियी सहयोग संगठन अर्थ सार को कई जानकारी लिना आवश्यक सार का अंग का प्रमुख केन्द्र को बारे में जानकारी लिखो तेगरी चार में चाह राष्ट्रीय महत्व को समसामयिक घटना नवीनतम गतिविधि यो चार नंबर पॉइंट मैं तब के आग्रह करना चाहूँ अथवा के रिकमेंड करना चाहूँ यदि तब तैयारी करते हुए आज देखि ना विभिन्न घटना आपू ने नोट कर राख बानी कर जिससे यो फोर नंबर पॉइंट तेज सफिशिएंट होने आज यो मिति में कुन घटना घटो भवपूर्ण घटना समेटने भाई ये फोर नंबर में पुग्स तेगरी फाइव नंबर में सामान्य गणितीय अभ्यास अर्थ अनुपात भिन्न प्रतिशत औसत अंकगणित तर्क नाफा नुकसान श्रेणीक्रम यह आईक्यू पोर्सन हो जिसमें चाहे अनुपात रेसिओ भिन्न बने भिन्न भिन्न बने फ्रैक्सन प्रतिशत पर्सेंटेज औसत एवरेज अंकगणित तर्क अर्थमेटिकल रिजनिंग एंड नाफा नुकसान प्रोफेडना श्रेणीक्रम चेरिज को बारे में जानकारी लिखो रंबर में यो यह एन जो राखे अब एन रियमी जिसमें चाहे विद्युत चोरी निंत्रण एन दुई हजार अंठावन अनुसार विद्युत चोरी मानने अवस्था यो यो विद्युत चोरी निंत्रण एन दुई हजार अंठावन को दफा सात में चाह कस्तो कसुर अवस्था मानने जानकारी कराइक रिद्युत चोरी निंत्रण नियमावली दुई हजार उन्साठी अनुसार विद्युत आपूर्ति बंद कर सकने अवस्था रूर्ण चढ़ान करने अवस्था पुरस्कार संबंधी जानकारी पढ़् पर्यो रो सात नंबर में विद्युत वितरण बिनेवाली दुई हजार उनसत्तरी को विद्युत लाइन एवं मीटर जड़ान संबंधी रीटर जांच तथा मीटर रिडिंग संबंधी व्यवस्था बने रहा मैं फिर जानकारी कराने चाहे यो पॉइंट नंबर छ रोइंट नंबर सात अर्थ विद्युत चोरी निंत्रण एन दुई हजार अंठावन रिद्युत चोरी निंत्रण नियमावली दुई हजार उनसठी रिद्युत वितरण बिनेवाली दुई हजार उनसत्तरी को मैं संपूर्ण जानकारी रहत्वपूर्ण दफा उगदफा विनियम उपविनियम खंड समेट भिडियो बनाई सकते तब मेरे प्लेलिस्ट में चेक करी जानकारी पाने कई सहयोग होने वाले आशा करी अब अगड़ी बढ़ऊ खंड ख अर्थ प्रथम पत्र को खंड ख रितीय पत्र को संपूर्ण जानकारी तर्फ जिसमें चाहे फर्स्ट चैप्टर इसमें से हमें एगारवटा चैप्टर पढ़् पर्ने जिसमें चाहे फर्स्ट चैप्टर में फंडामेन्टल रही पांचवटा एमसिक्यू अर्थ दस मक्स रुईवटा सर्ट क्वेश्चन करी बीस मक्स टोटल वेटेज कवर कर चैप्टर के जिसमें चाहे कंसेप्ट अफ रेजिस्टेन्स इंडक्टेन्स कैपेसिटीज एंड देयर रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज एंड पैरल कनेक्शन अफ रेजिस्टेन्स इंडक्टेन्स एंड कैपेसिटीज ओम्स ल एंड किट्स अफ ल अल्टरनेटिंग करेन्ट फंडामेन्टल फारेड ल अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जेनरेसन अफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करेन्ट एंड देयर इक्वेसन एंड वेब फर्म एम्प्लिच्यूड फ्रिक्वेन्सी फेज डिफ्रेंट एवरेज एंड आर एम एस भैल्यू एस एसी थ्रू रेसिस्टेन्स इंडक्टेन्स एंड कैपेसिटेन्स थ्रू दियर कंबाइल्ड सिंगल फेज एंड थ्री फेज सीस्टम के बारे में जानकारी लिखो तेगरी हिटिंग इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिकल करेन्ट रो जेनरल नर्म्स अफ सीस्टम भोल्टेज रेगुलेसन एंड फ्रिक्वेन्सी रेगुलेसन को भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी को रेगुलेसन कुछ रेंज में होने पर्यटन में केस में चाहे भोल्टेज फ्लक्चुएसन प्लस माइनस टेन पर्सेंट और फ्रिक्वेन्सी फ्लक्चुएसन प्लस माइनस फाइव पर्सेंट भाई ती कुछ जानकारी चाहे इसमें लिखो तेगरी चैप्टर टू में चाहे हाइड्रो पावर प्लांट को बारे में जानकारी लिखा जिसमें चाहे दुईटा एमसिक्यू चार मक्स रहा लंग क्वेश्चन आँच दस मक्स को यह लंग क्वेश्चन चाहे हाइड्रो पावर प्लांट को डिफ्रेंट पार्ट्स देखा एट स्कमेटिक डायग्राम कराने वाले धेरेपटक सो सकते क्वेश्चन हो यो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान जिसमें चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसको मेरिट और डिमेरिट क्लासिफिकेशन एंड रेक्सपेक्टिव ले आउट सिलेक्शन अफ साइड्स टाइप अफ वाटर टर्बाइन एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन भागरी अर्क डिजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मेरिट डिमेरिट सिलेक्शन अफ साइड इलिमेंट अफ डिजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड इट्स ले आउट एंड अर्क कन्वेन्सल पावर जेनरेसन को रिन्यूएबल पावर जेनरेसन के बारे में जानकारी लिखो जिसमें चाहे फोटो भोल्टारिक और सोलर सेल को बारे में सोलर पावर जेनरेसन एंड विंड पावर जेनरेसन के बारे में जानकारी लिखो रो बेसलोर प्लांट एंड पिकलोर प्लांट कस्ता पावर प्लांट बेसलोर प्लांट हो रहा पावर प्लांट हु पिकलोर प्लांट हो तब मैं यही जानकारी कराने चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट बेसलोर पावर प्लांट को रूप में प्रयोग 
डिजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट र स्टोरेज टाइप अफ हाइड्रो पावर प्लांट लाई चाहिँ पिक लोड पावर प्लांट को रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यसैगरी अर्को छ प्लांट क्यापेसिटी फ्याक्टर प्लांट युटिलाइजेसन फ्याक्टर रिवर्स रिजर्व रिक्वायर्ड एन्ड टाइप्स को बारे में जानकारी लिनु पर्यो च्याप्टर नम्बर 2 मा त्यसैगरी च्याप्टर नम्बर 3 मा चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेसिन को बारे में जानकारी लिनु पर्यो जसमा चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ डीसी जेनेरेटर यो चाहिँ सबभन्दा लामो च्याप्टर मान्छु मैले चाहिँ जसमा चाहिँ दुईवटा एमसीक्यू 8 मार्क्स को एउटा सर्ट क्वेशन र एउटा लङ क्वेशन गरी 15 8 23 मार्क्स को वेटेज गर्दछ जसमा चाहिँ फर्स्ट मा डीसी जेनेरेटर वर्किंग प्रिन्सिपल टाइप्स अफ डीसी जेनेरेटर एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल एन्ड नो लोड क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड लसेस एन्ड एफिसिएन्सी डीसी जेनेरेटर को पढ्नु पर्यो त्यसैगरी डीसी मोटर को बारेमा चाहिँ वर्किंग प्रिन्सिपल टाइप्स अफ डीसी मोटर क्यारेक्टरिस्टिक अफ डीसी सिरिज एन्ड सन्ड मोटर लसेस एन्ड एफिसिएन्सी को बारेमा पढ्नु पर्यो त्यसैगरी अर्को च्याप्टर मा चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटर को सिन्क्रोनस जेनेरेटर को नि वर्किंग प्रिन्सिपल इक्वेसन अफ इन्डुस इएमएफ शॉर्ट सर्किट एन्ड ओपन सर्किट क्यारेक्टरिस्टिक वोल्टेज रेगुलेसन लसेस एन्ड एफिसिएन्सी प्यारलल अपरेसन अफ सिन्क्रोनाइजिंग अल्टरनेटर कनेक्टेड टु इन्फिनाइट बस डिफरेंट टाइप्स अफ एक्साइटेसन एक्साइटेसन सिस्टम एन्ड ड्राइङ अफ अल्टरनेटर भनेको छ त्यसैगरी अर्को छ थ्री फेज इन्डक्सन मोटर जसमा चाहिँ थ्री फेज इन्डक्सन मोटरको वर्किंग प्रिन्सिपल स्क्वायर केज इन्डक्सन मोटर सिलिप्रिन टाइप्स इन्डक्सन मोटर क्यारेक्टरिस्टिक अफ इन्डक्सन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क एंड टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन स्टार्टिंग अफ इन्डक्सन मोटरको बारे में चाहिँ जानकारी लिनु पर्यो त्यसैगरी अर्को च्याप्टरमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर जसमा ट्रान्सफर्मरको वर्किंग प्रिन्सिपल ईएमएफ इन्डुस अफ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर एट नो लोड एंड एट लोड कंडीशन लसेस एंड एफिसिएन्सी प्यारलल अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर दुईटा प्यारलल ट्रान्सफर्मरलाई कनेक्ट गर्न के के आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराहरु डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट अफ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर ओइल एंड इट्स रोल ओइल ले के काम गर्दछ भने कुलिंग पर्पसको लागि प्रयोग गरिन्छ इन्सुलेसन पर्पस तो जान्नु पर्यो र कुलिंग अफ ट्रान्सफर्मर अन बुकल्स प्रोटेक्सन को बारे में जानू पर्यो तेगरी तेई ट्रांसफर्मर में भित्र मान रो टपिक अटो ट्रांसफर्मर हो रो टपिक्स में चाहे थ्री फेज ट्रांसफर्मर इन प्यारल अपरेशन जो अगड़ी भी प्यारल कनेक्शन में पढ़् यह टपिक्स अभी अर्क चाहे नो लोड एंड फुल लोड टेस्ट नो लोड टेस्ट बा पता लगाइन और फुल लोड टेस्ट बा पता लगाइन तब जानकारी कराने चाहे लो लोड टेस्ट बा सन्ट ब्रांच अथवा यो नो लोड लस पत्ता लगाइन भी फुल लोड लस कपर लस पत्ता लगने गई पिटिकेस्ट फर स्टार्टिंग अफ जेनेटर इन हाइड्रो एंड इले डिजल स्टेशन को हाइड्रो स्टेशन रिजल स्टेशन लाइट कर अगड़ी आवश्यक पर्ने विभिन्न कंडीसन को बारे में जानकारी लिखा तेरी नेसेसिटी अफ कुलिंग इन पावर स्टेशन अर्क टपिक्स र अर्क टपिक्स चाहे रोल अफ एक्जुलरी इक्विपमेंट इन पावर स्टेशन स्टोरेज बैट्रीज डिअर कैपेसिटी एंड चार्जिंग एंड मेन्टेनेंस एंड लास्ट में चाहे कंसेप्ट अफ ब्लैक स्टार्ट यूनिट इन पावर स्टेशन यो टपिक्स मध्य में तैयार मैं सर्ट फॉर्म में भन्न पर्द चैप्टर थ्री में सब भाग लामो टपिक्स जिसमें हमें डीसी जेनेटर डीसी मोटर सिंक्रोनस जेनेटर अभी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रमर घरी ट्रांसफर्मर घरी हमें पांचवटा टपिक्स पढ़् रहा सब भाग बड़ी इंपोर्टेन्ट बने यो प्यारल अपरेशन अफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफर्मर रंसेप्ट अफ ब्लैक स्टार्ट यूनिट इन स्टेशन चाहिए सब भाग बड़ी इंपोर्टेन्ट मान पटक पटक सुधी रख टपिक्स हो तेगरी अगड़ी बढ़ऊ र चैप्टर नंबर फोर में हमें कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन पढ़् पर्व जिसमें चाहे इस दुवटा एमसिक्यू तीन छ मक्स को सरी तीनवटा एमसिक्यू छ मक्स को रहा लंग क्वेश्चन रोटा सर्ट क्वेश्चन सोच जिसगरी हम एक्स नंबर को वेटेज होने भो जिसमें चाहे फर्स्ट में चाहे नेसिटी अफ डीसी सीस्टम इन पावर स्टेशन डीसी सीस्टम को नेसिटी क्या पर्द लीड एसिड एंड एनआईसिडी सेल्स लीड एसिड रिकल कैल्डियम सेल को वर्किंग प्रिंसिपल पढ़् पर्यटन तेगरी वर्किंग प्रिंसिपल अफ बल्क ओइल भैक्यूम ओइल एंड गैस फिल्ड सर्किट ब्रेकर चार वा सर्किट ब्रेकर को वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने पर्यटन तेगरी वर्किंग प्रिंसिपल अफ ओवर करेन्ट अर पल्ट अंडर भोल्टेज रिले एंड दियर इंपोर्टेन्स अफ फर प्रोटेक्शन सीस्टम को बारे में जानकारी पढ़ु पर्यटन तेगरी अर्क चैप्टर में चाहे टपिक्स में चाहे इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफर्मर एंड दियर रोल इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफर्मर में चाहे दुवटा ट्रांसफर्मर पढ़ा सीटी और पीटी एंड सीटी और पीटी को रोल हो जानकारी लिखा पर्यटन तेगरी अर्क पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेशन एंड दियर इंपोर्टेन्स पावर लाइन 
पावर यो ट्रान्समिसन लाइन बाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पठाउँछौ पहिला यो एकदम पुरानो सिस्टम हो यसलाई चाहिँ पावर लाइन क्यारियर भन्छ यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर यहाँ पनि पढ्नु पर्यो त्यसैगरी स्क्याटर सिस्टमको बारे यहाँ जानकारी लिनु पर्यो त्यसैगरी अर्को चाहिँ सर्ट रेजिस्टर एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट फर लाइटनिङ एगेन्स्ट लाइटिङ भनेको छ सर रेजिस्टरको टाइप्सहरू पनि यसमा जानकारी लिनु पर्ने छ साथीहरू यो भिडियो धेरै लामो हुने भयो मैले यसको बाँकी भाग अर्थात फाइभ च्याप्टरबाट चाहिँ मैले अर्को भिडियो लिएर आउँछु अहिलेको यो भिडियो मैले यहीँ अन्त्य गर्छु अर्थ धन्यवाद नमस्कार